हाई फ्रेंड्स टूडे टापिक गड़ियार क्लाक चला मोस्ट इंपारटे टापिक चला ईजी चला सिंपल टापिक मैं एसई एग्जाम रासा थ्री मार्क्स वस्ताई चला सिंपल टापिक चुदा गड़यार ओके गड़यार चूसा और गड़यार एन नंबर उ पन्न नंबर उ ओके ट्व नंबर पन्न नंबर उठाई अत इला वृत्ताकार सर्किल अच्छे डाउट रावच्छ अटे कोई गड़यार वेरे षे उठाई कदा मेरे वृत्म अटे ये षेप गड़यार उना सर अंदर उठी मुल्लू हाँ उठाई चूसरा अभी मत वृत्ताकारे तिगता है काबटे सर्किलो वैसा अच्छे ट पन्न भागा ट्वल पार्टस तो गड़यार उ अभी सर्किल वृत्ताकार उ इपड़ चूँसारी इपड़ वृत्तम का बट्टे वृत्तम अंत एन डिग्री मूड वरवे डिग्री अंत इन गड़यार अने वृत्ताकार उ अंत वृत्ताकार उन्नी भागावल पार्टस उठाइन अलग पन्न भागा उ अंत यह पन्न भागा कल वृत्तमन अंत यह पन्न भागा कल वृत्तम अंत पन्न भागा एन डिग्रील की सामनमो मूड वरवे डिग्रील की सामनम अंत पन्न भागा मूड वरवे डिग्रील भागम एंत मूड वरवि बै पन्न एनकू पन्न भागा कल मूड वरव भागमे थर्टी डिग्री अटे गड़यार पार्ट पार्ट मुफ्स डिग्री उ ओके अंडी पार्ट मुफ डिग्री अच्छे इपड़ोस चूँ गंटल मुल अवर हाँ गुरी मैं माटदा इप्ड सपोज गंटल मुल इला रे दी यह रे दर उ जस्ट रे दी इला मूड दी रावाली रे दी मूड दी मूड दी रावाली अंत रे मूड दी रे पार्ट मूवन अंत और भाग कदल अंत गड़यार गंटल मुल्ल और भाग कदल एन निमशाल समय पड़ती अरवे निमशाल समय पड़ती अंत गंटल मुल्ल और गंट की चे कोणमेता मुफ डिग्री समय पड़ती गंटल मुल्ल और गंट की एन डिग्री कोणमेंटे मुफ डिग्री अंत और गंट अंत एन निमशाल अरवे निम्स अंत गड़यार गंटल मुल्ल और गंट को मुफ डिग्री कोणमू गड़यार भागम को एन डिग्रील मुफ डिग्री अंत और गंट की मुफ डिग्री कोणम गंटल मुल्ल अंत गंटल मुल्ल मुफ डिग्री गंट के अंत अरवे निमशाल मुफ डिग्री अर्धम एनको गंट अंत अरवे निमशाल काबटे अंत अरवे निमशाल मुफ डिग्री कोणम अरवे निमशाल मुफ डिग्रील निमशा की एंत कोणमें हाफ डिग्री कोणम ची अंत गंटल मुल्ल गड़यार निमशा की चेय कोणम हाफ डिग्री निमशा की चेय कोणम हाफ डिग्री अ अलगे मिनी हाँ निमशाल मुल्ल गुरी मैं माटन निमशाल मुल्ल गुरी मैं माटाते इप्ड सपोज इला गड़यार इन निमशाल मुल्ल पन्न दगर ट्वल पन्न दगर पन्न दगर उ निमशाल मुल्ल इला तिगे मल्ल तिगी पन्न दी रावाली मल्ल तिगी पन्न दी रे पूर्ति रौंड तिगत अंत पूर्ति रौंड तिंदी अंत एन डिग्री कोणम चुनाव मूड वरवे डिग्री कोणम चुनाव अंत इपड़ पन्न दगर उ निमशाल मुल्ल मल्ल तिगे पन्न दी रावाली अंत एंत समय पड़ता निमशाल मुल्ल के समय पड़ता और गंट समय पड़ता निमशाल मुल्ल की और गंट समय पड़ती अंत पूर्ति रौंड तिगटा की निमशाल मुल्ल को पटे समय और गंट अंत पूर्ति रौंड तिंदी अंत अभी एन डिग्री कोणम चुनाव मूड वरवे डिग्री कोणम चुनाव अंत इप्ड दीन बटी तेजे निमशाल मुल्ल और गंट की चेय कोणमेता अंत मूड वरवे डिग्री निमशाल मुल्ल और निमशा की चेय कोणम मूड वरवे डिग्री ओके निमशाल मुल्ल और गंट की चेय कोणम नाट निमशम अंत इनको गंट के कदा पूर्ति रौंड तिंती अंत निमशाल मुल्ल और गंट की चेय कोणमे मूड वरवे डिग्री अंत इपड़ो गंट के मूड वरवे डिग्री अंत गंट अंत एन निम्स अरवे निम्स अंत निमशाल मुल्ल अरवे निमशा चेय कोणमे मूड वरवे डिग्री ओके 
మరి ఒక నిమిషానికి ఎంత అంటే మూడు వందల అరవై బై అరవై చేసామనుకోండి ఒక నిమిషానికి ఎంత అనేది వస్తుంది అంటే ఒక నిమిషానికి ఎన్ని డిగ్రీలు అంటే ఆరు డిగ్రీలు అంటే గడియారంలో నిమిషాల ముళ్ళు ఒక నిమిషానికి చేయి కోణం ఎంత అంటే ఆరు డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది అదే గడియారంలో గంటల ముళ్ళు ఒక నిమిషానికి చేయి కోణం ఎంత అంటే హాఫ్ డిగ్రీ కోణం చేస్తుంది ఈ రెండింటి మీద ఈ మనకు ఒక అవగాహన వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి వీటి యొక్క వేగాల నిష్పత్తి చూడండి ఒకసారి వేగాల నిష్పత్తి అంటే ఇప్పుడు అక్కడ గంటల ముళ్ళు ఇక్కడ నిమిషాల ముళ్ళు చూసాం గంటల ముళ్ళు ఒక నిమిషానికి చేయి కోణం ఎంత హాఫ్ డిగ్రీ అలాగే నిమిషాల ముళ్ళు ఒక నిమిషానికి చేయి కోణం ఎంత సిక్స్ డిగ్రీస్ వీటి యొక్క నిష్పత్తి రేషియో అనమాట నిష్పత్తి అంటే ఇలా ఇలా డాట్స్ చుక్కలు అనమాట ఎప్పుడు నిష్పత్తి అంటే నిష్పత్తి చాప్టర్లో మనం మాట్లాడుతాం దాని గురించి క్లారిటీగా అయితే నిష్పత్తి ఎప్పుడు కనిష్ట రూపంలో ఉండాలా నిష్పత్తి ఎప్పుడు భిన్నాల్లో ఉండకూడదు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ భిన్నాల్లో ఉంది అంటే ఇక్కడ రెండు అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోవాలా రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోవాలంటే ఏం చేయాలా అంటే ఇక్కడ రెండు క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే దీన్ని మనము రెండుతో గుణించాలి దీన్ని అంటే నిష్పత్తిలో ఒక సంఖ్యని రెండుతో గుణిస్తే నిష్పత్తిలో ఉన్న సంఖ్యలు అన్నిటినీ కూడా అదే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని రెండుతో గుణించామంటే దీన్ని కూడా ఏం చేయాలి రెండుతో గుణించాలి ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రెండు రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అనమాట వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అంటే గడియారంలో గంటల ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు యొక్క వేగాల నిష్పత్తి ఎంత అంటే వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ గంటల ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు యొక్క వేగాల నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అవుతుంది అది ఇక్కడ పాయింట్ అనమాట ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటంటే గడియారంలో రెండు ముళ్ళుల మధ్య కోణము అంటే నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు ఉంటాయి ఆ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ అనమాట యాంగిల్ కావాలంటే దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఫార్ములా టేటా ఈజ్ ఈక్వల్ లెవెన్ బై టూ ఎం మైనస్ థర్టీ హెచ్ ఈ ఫార్ములా లేకన్నా విత్న్ చూడగానే క్వశ్చన్ చూడగానే మనం ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఫార్మాలిటీకి ఫార్ములా అనమాట అయితే ఇక్కడ ఎం ఎం అంటే ఏంటంటే మినిట్స్ ఓకే హెచ్ అంటే ఏంటంటే అవర్స్ గంటలు అని అర్థం అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ సింపుల్ చాలా ఈజీ అండి సింపుల్ ఫార్మాట్ అనమాట మనకి ఇక్కడ ఆ క్లారిటీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా దాని మీద ఒక అవగాహన రావాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఒక టేబుల్ డిజైన్ చేస్తాను ఈ టేబుల్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం జీరో డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇప్పుడు జీరో డిగ్రీస్ అంటే ఇప్పుడు రెండు ముళ్ళు ఉంటాయి గంటల ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు రెండు ముళ్ళు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది గంటల ముళ్ళు అనుకున్నాం ఓకే నిమ ఇప్పుడు ఈ రెండు ముళ్ళుల మధ్య జీరో డిగ్రీస్ అంటే వీటి మధ్య కోణం లేదు అని అర్థం అంటే ఈ రెండు ముళ్ళు ఏకీభవించాయి అని అర్థం అనమాట అంటే జీరో డిగ్రీస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏకీభవించుట అలాగే సపోజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే లంబం నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఏంటి లంబం ఎలా ఉంటే నైంటీ డిగ్రీస్ లంబం అనమాట ఓకే అలాగే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఆపోజిట్ ఎదురెదురుగా సరళ రేఖా మార్గం అంటే రెండు కలవకన్నా సరళ రేఖా మార్గం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఇలా గంటల ముళ్ళు ఉంటే ఇలా నిమిషాల ముళ్ళు ఉంటుంది ఇది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సరళ రేఖా మార్గం అనమాట స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఓకే దిస్ ఇస్ జీరో డిగ్రీస్ ఏ కీభవించుట కోయిన్ సైడ్ నైంటీ డిగ్రీస్ పెరపెండిక్లర్ లంబము వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సరళ రేఖా మార్గము అయితే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడండి ఒక గంటకి రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవిస్తాయి ఒక గంటకి రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవిస్తాయి అంటే ఒకసారి ఏకీభవిస్తాయి అలాగే ఒక గంటకు ఒకసారి ఏకీభవిస్తే మరి పన్నెండు గంటల్లో ఎన్నిసార్లు ఏకీభవిస్తాయి పన్నెండు గంటల్లో గంటకు ఒకసారి ఏకీభవించినప్పుడు పన్నెండు గంటల్లో పన్నెండు సార్లు ఏకీభవిస్తాయి అనుకోవచ్చు కానీ బట్ మనకేంటంటే పదకొండు సార్లు మాత్రమే ఏకీభవిస్తాయి గడియారంలో రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు పన్నెండు గంటల్లో ఎన్నిసార్లు ఏకీభవిస్తాయి అంటే పదకొండు సార్లు మాత్రమే ఏకీభవిస్తాయి ఈ పాయింట్ మీద చాలా డౌట్స్ ఉండొచ్చు అందరికీ కూడా సింపుల్గా దీనికి మనం మీకు ఒక క్లారిటీ రావాలండి అందరికీ దీని మీద ఒక అవగాహన రావాలి ఒక గంటకు ఒకసారి ఏకీభవించినప్పుడు మరి పన్నెండు గంటల్లో పన్నెండు సార్లు ఏకీభవించాలి కదా పదకొండు సార్లు ఎందుకు అనే ఒక డౌట్ రావచ్చు బట్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒకసారి చూద్దాం దీని మీద సింపుల్గా ఇలా ఒక గడియారం ఉంది గడియారంలో నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు ఇలా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఇలా చూస్తే దీని ప్రకారం దీంట్లో టైం ఎంత అయినట్టు అంటే ఒంటి గంట అయినట్టు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒంటి గంట అయ్యింది కదా మళ్ళీ ఒంటి గంట అయ్యేసరికి ఎన్ని గంటలు అవుతుంది పన్నెండు గంటలు అవుతుంది ఇప్పుడు టైం ఇక్కడ ఈ
ట్వెల్వ్ అవర్స్ పన్నెండు గంటలు కావాలి ఇప్పుడు ఈ పన్నెండు గంటల్లో ఎన్నిసార్లు ఏకీభవిస్తాయి ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది గంటల ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు ఎలా ఉంది మూవ్ అయినాయి అనమాట స్లోగా మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కడో రెండు ముళ్ళు ఏకీభవిస్తాయి ఇలా ఏకీభవించిన తర్వాత ఈ నిమిషాల ముళ్ళు మళ్ళీ ఎలా వెళ్ళి పన్నెండు దగ్గరికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ గంటల ముళ్ళు ఇలా రెండు దగ్గరికి వస్తుంది అంటే ఈ ఒకటికి ఈ రెండుకి మధ్య ఒకసారి ఏకీభవించింది ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ టైం రెండు అయ్యింది ఇలాగుంది మళ్ళీ రెండుకి మూడుకి మధ్య ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించినట్టే మరొకసారి ఏకీభవిస్తుంది మరొకసారి ఇక్కడ ఏకీభవిస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ క్లారిటీగా గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఒక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ ఒకసారి ఓవరాల్గా చూస్తే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రెండు సార్లు టైము నాలుగు అయ్యేసరికి మూడు సార్లు ఐదు అయ్యేసరికి ఆరు సార్లు ఐదు అయ్యేసరికి నాలుగు సార్లు ఆరు అయ్యేసరికి ఐదు సార్లు ఏడు అయ్యేసరికి ఆరు సార్లు ఎనిమిది అయ్యేసరికి ఏడు సార్లు తొమ్మిది అయ్యేసరికి ఎనిమిది సార్లు పది అయ్యేసరికి తొమ్మిది సార్లు పదకొండు అయ్యేసరికి పది సార్లు అంటే టైం పదకొండు అయ్యింది ఇప్పటికి పది సార్లు ఏకీభవించాయి రెండు ములులు కూడా బట్ మనకు ఒంటి గంట అవ్వాలి ఒంటి గంట ఎందుకంటే మనం ఒంటి గంట నుండి మొదలిట్టాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒంటి గంట అయితేనే పన్నెండు గంటలు లెక్కలోకి వస్తుంది మనకి అయితే ఇప్పుడు పదకొండు అయ్యింది పదిసార్లు ఏకీభవించింది అయితే పదకొండు ఇప్పుడు ఇది గంటల ముళ్ళు ఇది నిమిషాల ముళ్ళు అనుకుంటే ఎలా ఉంది మళ్ళీ స్లోగా నిమిషాల ముళ్ళు ఎలా ఎలా తిరిగింది ఇలా తిరిగి ఎలా తిరిగి ఎలా తిరిగి పదకొండున్నర అలా తిరిగి అలా తిరిగి రెండు ఎక్కడ ఏకీభవిస్తాయి అంటే ఇలా పన్నెండు దగ్గర ఏకీభవిస్తాయి అయితే టైము పన్నెండు అయ్యేసరికి ఈ రెండు ముళ్ళు పదకొండు సార్లు ఏకీభవించాయి పదకొండు సార్లు ఏకీభవించాయి బట్ మనకు ఒంటి గంటల వరకు లెక్క ఇప్పుడు ఒంటి గంట వరకు లెక్క కాబట్టి పన్నెండు తర్వాత ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది గంటల ముళ్ళు ఇది నిమిషాల ముళ్ళు ఇప్పుడు టైం పన్నెండు అయినట్టు లెక్క ఇప్పుడు స్లోగా నిమిషాల ముళ్ళు స్లోగా మూవ్ అవుతుంది ఇలా 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 తిరుగుతుంది స్లోగా మూవ్ అయ్యి పన్నెండు పావు అయినట్టు లెక్క అలాగలా పన్నెండున్నర అయ్యేసరికి నిమిషాల ముళ్ళు ఆరు దగ్గరికి వస్తుంది ఈ గంటల ముళ్ళు పన్నెండు దగ్గర ఉండకన్నా జస్ట్ ఇలా సైడ్ అవుతుంది అనమాట ఇలా క్రాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఆరు దగ్గర ఉన్న ఈ ముళ్ళు ఇలా 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 మూవ్ అయ్యేసరికి ఇది ఈ నిమిషాల ముళ్ళు అనేది పన్నెండు దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ గంటల ముళ్ళు ఒంటి గంట దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది పన్నెండుకి ఒంటి గంటకి మధ్యలు కలవడం లేదు పన్నెండుకి ఒంటి గంటకి మధ్యలోను కలవడం లేదు చూడండి కావాలంటే ఇలా అయ్యింది టైం పన్నెండు అయినట్టు లెక్క ఈ నిమిషా ఇప్పుడు ఈ నిమిషాల ముళ్ళు ఇలా స్లో స్లో స్లోగా ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇది పన్నెండు దగ్గరికి వస్తేనే గంట లెక్క అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఇలా స్లో మూవ్ అయినప్పుడు ఇది సైడ్ అయిపోతుంది ఇది పన్నెండు దగ్గరికి వస్తుంది ఈ రెండు ముళ్ళు కలవట్లేదు అందుకే ఒక గంటకు ఒకసారి అయినప్పుడు పన్నెండు గంటల్లో పదకొండు సార్లు మాత్రమే ఏకీభవిస్తాయి పన్నెండు గంటల్లో పదకొండు సార్లు అయినప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై రెండు సార్లే పన్నెండుకి ఒంటి గంటకి మధ్యలో కలవడం జరగట్లేదు అర్థమైందా పన్నెండు గంటలు పన్నెండు గంటలు ఎందుకు ఇరవై నాలుగు గంటలు కాబట్టి పన్నెండు గంటలకి పదకొండు సార్లు కలిసినప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ పన్నెండు గంటలకి పదకొండు సార్లు పన్నెండు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు గంటలు పన్నెండు గంటల్లో ఈ పదకొండు ఆ పదకొండు పదకొండు ప్లస్ పదకొండు ఇరవై రెండు సార్లు మాత్రమే ఏకీభవిస్తాయి అది ఆ పాయింట్ మీద మనకు ఒక అవగాహన ఉండాలి అలాగే లంబము చూడండి నైంటీ డిగ్రీస్ ఒక గంటకి ఎన్నిసార్లు లంబము అంటే రెండు సార్లు లంబము అలాగే మరి పన్నెండు గంటల్లో ఎన్నిసార్లు అంటే ఇరవై రెండు సార్లు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నలభై నాలుగు సార్లు ఈ వాల్యూలకి డబల్ ఉంటుంది ఈ వాల్యూలకి డబల్ అనమాట లంబం అలాగే ఒక గంటకి ఎన్నిసార్లు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సరళ రేఖ మార్గం అంటే ఒక గంటకు ఒకసారి మాత్రమే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎదురెదురుగా స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఉంటుంది ఒకసారి స్ట్రైట్ యాంగిల్ గంటకి పన్నెండు గంటల్లో పదకొండు సార్లే అలాగే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై రెండు సార్లే ఇక్కడ ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఈ వాల్యూస్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ఉంటాయి ఈ వాల్యూస్కి డబల్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది మనకి ఇక్కడ అవగాహన తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయము అలాగే ఇప్పుడు ఒక విషయం చూడండి రెండు ముళ్ళు ఒకదానిని ఒకటి కలవడానికి పట్టే సమయం ఎంత అని అన్నాడు అనుకోండి రెండు ముళ్ళు ఒకదాన్ని ఒకటి కలవడానికి పట్టే సమయం ఎంత అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ రెండు ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు గురించే ఏదో ఒక దగ్గర ఇలా కలిసాయి మరలా వచ్చి కలవడానికి అంత సమయం పడుతుంది అని అన్నాడు అనుకోండి అంటే యాక్చువల్గా గంటకు ఒకసారి కలుస్తాయి అయితే ఇప్పుడు ఒక విషయం చూడండి ఇప్పుడు ఇది సపోజ్ గంటల ముళ్ళు ఇది నిమిషాల ముళ్ళు ఎక్కడో సపోజ్ ఇలా కలిసాయి ఇలా కలిసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ ఈ నిమిషాల ముళ్ళు 
మరలా వచ్చి దీన్ని ఇలా కలవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా ఇక్కడ ఏంటంటే టైము సపోజ్ ఏదో మూడు ఐదు నిమిషాలు అయ్యింది ఇలా సపోజ్ ఇలా మూడు పావు దగ్గర కలిసే అనుకోండి సపోజ్ ఈ నిమిషాల ముళ్ళు ఇలా మూవ్ అయిపోయి ఇలా వచ్చి ఇలా కలిసినంత వరకు ఈ గంటల ముళ్ళు మూడు దగ్గరే ఉండదు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ పాటు మూవ్ అవుతుందంటే మళ్ళీ దీన్ని కలాలంటే ఒక పాటు ముందుకు రావాల్సి ఉంటుంది అంటే గంట కన్నా ఎక్కువ సమయం పడుతుంది అంటే రెండు ముళ్ళు ఒకసారి కలిసిన తర్వాత మరలా వచ్చి కలవాలంటే పట్టే సమయం ఎంత అంటే అరవై ఐదు అండ్ ఐదు బై పదకొండు నిమిషాల సమయము పడుతుంది ఎలా అంటే సపోజ్ చూడండి ఒకసారి ఒక గంటకి ఒకసారి కలిసినప్పుడు పన్నెండు గంటల్లో పదకొండు సార్లు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై రెండు సార్లు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే నిమిషాల్లో చూడండి ఇరవై నాలుగు ఇంటూ అరవై ఓకే చూడండి ఒకసారి ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు రెండు పన్నెండు ప్లస్ రెండు పద్నాలుగు పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాలు ఒక రోజుకి అంటే పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాల్లో ఇవి ఎన్నిసార్లు కలుస్తాయి ఇరవై రెండు సార్లు అంటే ఇరవై రెండు సార్లు అంటే ఇరవై రెండు భాగాలు మరి ఒక భాగం ఎంత అంటే ఒకసారి కలడానికి ఎంత అంటే ఇప్పుడు తగ్గొట్టాం అనుకోండి ఇవి సపోజ్ దేంతో తెగితే ఒకసారి గమనించండి రెండుతో తగ్గొట్టావు సపోజ్ ఓకేనండి రెండు ఎంతలు చూడండి రెండు పదకొండుల అలాగే ఇక్కడ చూడండి రెండు ఏళ్ళ రెండు రేళ్ళ అంటే ఇరవై ఇళ్ళ పదకొండుతో తగ్గొట్టాం అనుకోండి పదకొండు ఆరుల అరవై ఆరు అరవై ఆరు అంటే ఇంకెంత మిగిలింది పదకొండు ఆరుల అరవై ఆరు ఆ నాలుగు రెండు ఆరు పక్కన సున్నా అరవై పదకొండు ఎంతల పదకొండు ఐదులు యాభై ఐదు అరవైలో యాభై ఐదు పోతే ఇంకెంత ఉంది ఐదు బై పదకొండు మిశ్రమ భిన్న రూపంలో చేసే విధానం అనమాట ఇది ఈ విధంగా చూడాలి పర్ఫెక్ట్గా అందుకే ఒకసారి కలవడానికి అరవై ఐదు అండ్ ఐదు బై పదకొండు నిమిషాల సమయం పడుతుంది అరవై ఐదు అండ్ ఐదు బై పదకొండు నిమిషాలు ఈ విధంగా మనం ఆలోచించాలా ఈ పాయింట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ దీని మీద మనకు ఒక అవగాహన రావాలి అది ఇంకొక ఫార్ములా ఉందండి మనకి ఎక్కువ లేదా తక్కువ వేగం అంటే ఇప్పుడు రెండు ముళ్ళు గడియారంలో కలవడానికి అరవై ఐదు అండ్ ఐదు బై పదకొండు నిమిషాలు అంతకన్నా ముందే అరవై నాలుగు నిమిషాలకి కలిసిపోయాయి అనుకో గడియారం ఫాస్ట్గా తిరుగుతున్నట్టు లెక్క అలా కాకుండా అరవై ఆరు నిమిషాలకు కలుస్తాను అనుకో గడియారం స్లోగా తిరుగుతున్నట్టు లెక్క నెమ్మదిగా తిరుగుతున్నట్టు లెక్క అయితే ఇప్పుడు ఎక్కువ లేదా తక్కువ వేగము అనే మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అగర్వాల్లో దాన్ని బట్టి మనం అక్కడ ఫాలో అవుతాం ఎక్కువ లేదా తక్కువ వేగానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే సెవెన్ ట్వంటీ బై లెవెన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ దట్స్ మీన్స్ ఆఫ్ ఓకే 24 ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ బై ఎక్స్ అనమాట ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాం ఇదండి గడియారం యొక్క ఇంట్రడాక్షన్ అనమాట మనం ఈ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం చేస్తామంటే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో గడియారంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ని కూడా విత్ షార్ట్ కట్స్ క్వశ్చన్ చూడగానే ఆన్సర్ చేసే విధంగా మనం ఆన్సర్ చేసే విధంగా క్వశ్చన్ చూడగానే వితౌట్ పెన్న పెట్టకన్నా క్వశ్చన్ చూడగానే ఆన్సర్ చేసేటువంటి విధానాన్ని మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటామండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్